ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് പരിസര പഠനത്തിലെ ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റായ ആസ് ടോൺ ആസ് വിൻഡ് കല്ലായി കാറ്റായി എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോയുടെ ആദ്യ ഭാഗവും ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടുകൾ അവസാനം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി പരിശോധിച്ചാൽ മതി എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫൈവ് അടുത്തതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണം ഒന്ന് നോക്കൂ ചേഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ് മാറുന്ന അവസ്ഥ എം എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെതർ വാട്ടർ വേപ്പ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു വാട്ടർ വെൻ ഇറ്റ് കൂൾസ് നീരാവി തണുത്താൽ ജലം ആകുമോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയേർഡ് പരീക്ഷണം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വാട്ടർ ജലം വേണം എ വെസൽ ഒരു വലിയ പാത്രം വേണം സ്റ്റൗ ഒരു അടുപ്പ് വേണം ഫ്ലാറ്റ് വെസൽ ഒരു പരന്ന പാത്രവും വേണം പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്രമം ടേക്ക് സം വാട്ടർ ഇൻ എ വെസൽ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഇറ്റ് ബ്രോഡ് എ ഫ്ലാറ്റ് വെസൽ വിത്ത് വാട്ടർ ഇൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ഓവർ ദ റൈസിംഗ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഫ്രം ദ വെസൽ ഓൺ ദ സ്റ്റൗ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുക ശേഷം ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ച പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന നീരാവിയുടെ മുകളിൽ പിടിക്കുക ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ആർ സീൻ അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലാറ്റ് വെസൽ പരന്ന പാത്രത്തിന്റെ അടിഭാഗത്ത് വെള്ളത്തുള്ളികൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇൻഫറൻസ് എന്തു നിഗമനത്തിലാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നത് The rising water vapor changes into water when it cools. Adupile paathrathil ninnum uyerunna neeravi tanukkumbol jalamai maarunnu. What are the other such instances? Ide poleyulla mattu sandarbhangal edokkiyana ningalku kandettamo? While preparing food, the rising water vapor heats at the lid of the vessel changes into water drops. നിങ്ങളുടെ അമ്മമാർ വീട്ടിൽ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാത്രത്തിന്റെ അടപ്പൊന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു നോക്കൂ എന്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആഹാരം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ നീരാവി പാത്രത്തിന്റെ അടപ്പിൽ തട്ടി വെള്ളത്തുള്ളികളായി മാറുന്നു ഇതേപോലെയുള്ള മറ്റൊരു സന്ദർഭമാണ് റെയിനിങ് മഴ പെയ്യുന്നത് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് റെയിൻ എങ്ങനെയാണ് മഴ പെയ്യുന്നതെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാമോ By the help of sunlight in nature, പ്രകൃതിയിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ വാട്ടർ ജലം ഹീറ്റ് ചൂടാകുമ്പോൾ എന്തായി മാറും വാട്ടർ വേപ്പ് നീരാവിയായി മാറുന്നു ഈ നീരാവിക്ക് പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കൂൾസ് തണുക്കുന്നു അല്ലെ നീരാവി തണുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവ മേഘങ്ങളായി മാറുന്നു ഫോമിംഗ് ക്ലൗഡ്സ് മേഘങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കും കൂൾസ് അവ വീണ്ടും തണുക്കുന്നു അല്ലെ ഇങ്ങനെ മേഘങ്ങൾ തണുക്കുമ്പോൾ ഫോമിംഗ് റെയിൻ മഴയുണ്ടാവുന്നു ഒരു സന്ദർഭം കൂടി നമ്മൾക്ക് നോക്കിയാലോ ടേക്കിംഗ് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇൻ എ ഗ്ലാസ് ടെമ്പിൾ ഫോമിംഗ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് അറ്റ് ദ ഔട്ടർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഗ്ലാസ് ഒരു ഗ്ലാസിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ് കഷണങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസിന് പുറത്തെ വശത്ത് വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഈ പരീക്ഷണം നമ്മൾക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയാലോ എക്സ്പെരിമെന്റ് സിക്സ് പരീക്ഷണം ആറ് വാട്ടർ ഇൻ എയർ ടു വായുവിലും ജലം എയിം എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെത ദ വാട്ടർ വേപ്പർ കൂൾസ് ടു ഫോം വാട്ടർ നീരാവി തണുത്താൽ ജലമാകുമോ നമ്മൾക്ക് പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കാം അല്ലെ മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയേർഡ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിന് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഐസ് കഷണങ്ങൾ വേണം ഗ്ലാസ് ടെമ്പിള് ഒരു ഗ്ലാസും വേണം പ്രൊസീജ് ഇനി ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്രമം എന്താണ് ടേക്ക് എ ഗ്ലാസ് ടെമ്പിള് ആൻഡ് പുട്ട് സം ഐസ് പീസസ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഒരു ഗ്ലാസിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ് കഷണങ്ങൾ ഇടുക ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ആർ സീൻ അറ്റ് ദ ഔട്ടർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസിന് പുറത്തെ വശത്ത് വെള്ളത്തുള്ളികൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇൻഫറൻസ് 
പരീക്ഷണത്തിലൂടെ എന്ത് നിഗമനത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ദ വാട്ടർ വേപ്പർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ എയർ ലോസ് ദ എനർജി ആൻഡ് ഗെറ്റ് കണ്ടൻസ്ഡ് വെൻ ദേ കം ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ സർഫസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വെൻ ദേ കണ്ടൻസ്ഡ് they appear as water droplets antarikshathil adangiyirikkunna neeravi glass inde pradalathil tattumbol avakku oorjam nashtapedugeyum ghani bhavikkugeyum cheyunu ghani bhavikkumbol ava vella thullikalai pratyakshapedunu states of water parikshanangalilude jalathinte moonu avasthagal nammal kandallo edukkiyanava water vapor neeravi water jalam നീരാവി തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ ജലമായി മാറുന്നു വാട്ടർ കൂൾസ് ടു ഫോം ഐസ് ജലം തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആയി തീരുന്നത് ഐസ് ആയി മാറുന്നു ഐസ് ഹീറ്റ്സ് ടു ഫോം വാട്ടർ ഐസ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ജലമായി മാറുന്നു വാട്ടർ ഹീറ്റ്സ് ടു ഫോം വാട്ടർ വേപ്പർ വെള്ളം ചൂടാക്കുമ്പോൾ നീരാവിയായി മാറുന്നു എക്സ്പെരിമെന്റ് സെവൻ പരീക്ഷണം ഏഴ് ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ഇറ്റ് റെയിൻ നമുക്ക് മഴ പെയ്യിച്ചു നോക്കിയാലോ എയിം എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് റെയിനിങ് മഴ പെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയേർഡ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഗ്ലാസ് ടെമ്പിള് ഗ്ലാസ് ഭരണി വേണം ബോയിൽഡ് വാട്ടർ തിളച്ച വെള്ളം വേണം ഫ്ലാറ്റ് വെസൽ പരന്നൊരു പാത്രം വേണം ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഐസ് കഷണങ്ങളും വേണം പ്രൊസീജിയർ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്രമം ടേക്ക് ബോയിൽഡ് വാട്ടർ ഇൻ ഹാഫ് ഓഫ് എ ഗ്ലാസ് ടെമ്പിൾ കവർ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ടെമ്പിൾ വിത്ത് എ ഫ്ലാറ്റ് വെസൽ ദെൻ പുട്ട് സം ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഓൺ ദ ഫ്ലാറ്റ് വെസൽ ഗ്ലാസ് ഭരണിയിൽ പകുതിയോളം തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഭരണിയുടെ വായ്ഭാഗം ഒരു പരന്ന പാത്രം കൊണ്ട് മൂടുക ഇനി ഐസ് കഷ്ണങ്ങൾ പാത്രത്തിന് മുകളിൽ വെക്കുക ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സ്മോൾ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ആർ സീൻ അണ്ടർ ദ ഫ്ലാറ്റ് വെസൽ വെൻ സ്ലോലി ദ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ആർ ഫോൾ ഇൻ ടു ദ ബോയിൽഡ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് ടെമ്പിൾ We feel like it's raining. പരന്ന പാത്രത്തിനടിയിൽ ജലകണങ്ങൾ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ജലകണങ്ങൾ സാവധാനം ഗ്ലാസ് ഭരണിയിലെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വീഴുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ മഴ പെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻഫറൻസ് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് എന്തു നിഗമനത്തിലാണ് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നത് ഐസ് ക്യൂബ്സ് കൂൾസ് ദ ഫ്ലാറ്റ് വെസൽ ദ വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് ടെമ്പിൾ ഹിറ്റ്സ് അണ്ടർ ദ ഫ്ലാറ്റ് വെസൽ and fell down as cool water drops the rising water vapor from the surface of the earth hits at the cool atmosphere and get condensed then they falling to earth as rain ice kashanangal paathrathe tanuppikkunu bharaniyile neeravi paathrathinadiyil tatti tanutta jalakanangalai thaalekku padikkunu അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നുയരുന്ന നീരാവി അന്തരീക്ഷത്തിലെ തണുത്ത വായുപ്രതലത്തിൽ തട്ടി ഘനീഭവിച്ച് മഴയാവുന്നു എക്സ്പെരിമെന്റ് എയ്റ്റ് പരീക്ഷണം എട്ട് ഐസ് ഇൻ ഓയിൽ എണ്ണയിലിട്ട ഐസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എയിം എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൺ ടു ഐസ് പീസ് വെൻ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടു ഓയിൽ ആൻഡ് കെറോസിൻ എണ്ണയിലും നിറമുള്ള മണ്ണെണ്ണയിലും ഇട്ട ഐസ് കഷ്ണത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയേർഡ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഓയിൽ എണ്ണ വേണം കളേർഡ് കെറോസിൻ നിറമുള്ള മണ്ണെണ്ണ വേണം ഗ്ലാസ് ടെമ്പിള് ഗ്ലാസ് ഭരണി വേണം ഐസ് പീസ് ഐസ് കഷ്ണവും വേണം പ്രൊസീജിയർ ഇനി ഈ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്രമം എങ്ങനെയാണ് Take some oil and colored kerosene in a glass tumbler. Put an ice piece into it. One glass bharaniyil kurachi enna niramulla mannenna enniva edukkuga. Adilayku uru ice kashnam eduga. Observation. Endaan nammalku nirichikyan kariyunnadu? The ice piece is melted in kerosene and oil solution. The melted ice piece occupies at the bottom of the glass tumbler. എണ്ണയും മണ്ണെണ്ണയും ചേർന്ന മിശ്രിതത്തിൽ ഐസ് കഷ്ണം ഇട്ടപ്പോൾ അത് ഒരുകി 
ഉരുകിയ ഐസ് കഷ്ണം ഗ്ലാസ് ഭരണിയുടെ ഏറ്റവും മടിയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇൻഫറൻസ് എന്താണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞ നിഗമനം വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ ചേഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഐസ് പീസ് ടു ദിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ദ മെൽറ്റഡ് ഐസ് പീസ് ഒക്കെപ്പായ്സ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഗ്ലാസ് ടെമ്പിൾ ബിക്കോസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മെൽറ്റഡ് ഐസ് പീസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓയിൽ ആൻഡ് കെറോസിൻ ഐസ് കട്ടയുടെ അവസ്ഥ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഉറങ്ങിയ ഐസ് ഗ്ലാസ് ഭരണിയുടെ അടിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം ഐസിന്റെ സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഞെരുക്കം മണ്ണെണ്ണയെക്കാളും എണ്ണയെക്കാളും കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദ നോൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ദ്രാവക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അല്ലാത്തത് ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ എ ഹാവ് വെയ്റ്റ് ഭാരമുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി കനോട്ട് ഫ്ലോ ഒഴുകാൻ കഴിയില്ല ഓപ്ഷൻ സി ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് നിശ്ചിത ആകൃതിയുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്യുപൈസ് സ്പേസ് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് ദ്രാവക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അല്ലാത്തത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി കനോട്ട് ഫ്ലോ ഒഴുകാൻ കഴിയില്ല ഓപ്ഷൻ സി ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് നിശ്ചിത ആകൃതി ഉണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് നയൻ പരീക്ഷണം ഒൻപത് ടു മെൽറ്റ് ദ ഐസ് ഐസ് ഉരുകാൻ എയിം എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് ടെംപ്ലേഴ്സ് മെൽറ്റിംഗ് ദ ഐസ് ഫേസ്റ്റ് ഗ്ലാസുകളിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് പദാർത്ഥത്തിലെ ഐസ് ആണ് ആദ്യം ഉരുകിത്തീരുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തണം മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയേർഡ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഗ്ലാസ് ടെംപ്ലേഴ്സ് ഗ്ലാസ് ഭരണികൾ വേണം ഐസ് പീസസ് ഐസ് കഷണങ്ങൾ വേണം കോൾഡ് വാട്ടർ പച്ചവെള്ളം വേണം ഹോട്ട് വാട്ടർ ചൂടുവെള്ളം വേണം ഡ്രൈ സോയിൽ ഉണങ്ങിയ മണ്ണും വേണം പ്രൊസീജിയർ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്രമം ടേക്ക് സം കോൾഡ് വാട്ടർ ഹോട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് ഡ്രൈ സോയിൽ ഇൻ ഈച്ച് ഗ്ലാസ് ടെംപ്ലേഴ്സ് ടേക്ക് എൻ എം ടി ഗ്ലാസ് ടു put each ice piece into all glass tumblers at same time eduthirikkunna ore glass bharanigalilekkum kurachu choodu vellam pacha vellam unangiya mannu enniva edukkuga ore olinna glass bharaniyum edukkuga ella bharanigalilekkum ore ice kashanam ore samayam eduga observation endana nammalku nirikshikkan kariyunnathu the ice pieces in each glass tumblers starting to melt ഐസ് പീസ് ഇൻ ഹോട്ട് വാട്ടർ മെൽറ്റഡ് ഫേസ്റ്റ് ഗ്ലാസ് ഭരണികളിലെ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ഐസ് കഷണം ഉരുകാൻ തുടങ്ങുന്നു ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട ഐസ് കഷണമാണ് ആദ്യം ഉരുകി തീർന്നത് നോക്കൂ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് ഐസ് കഷണം എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഉരുകി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇൻഫറൻസ് പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനം എന്താണ് ദ ഐസ് മെൽസ് ഫാസ്റ്റർ ഇൻ ഹോട്ട് വാട്ടർ ദാൻ ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ അതർ ഗ്ലാസ് ടെംപ്ലേഴ്സ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് മോർ എനർജി ഇൻ ഹോട്ട് വാട്ടർ ദാൻ അതർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദ ഐസ് ക്യാൻ അബ്സോർബ് എനർജി ഫ്രം ദ ഹോട്ട് വാട്ടർ അറ്റ് എ ഫാസ്റ്റർ റേറ്റ് ദാൻ സോയിൽ എയർ ആൻഡ് കോൾഡ് വാട്ടർ മറ്റു ഗ്ലാസ് ഭരണികളിലെ പദാർത്ഥങ്ങളെക്കാളും വേഗത്തിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട ഐസ് കഷണം ഒരുകി കാരണം മറ്റുള്ളവയെക്കാളും ചൂടുവെള്ളത്തിന് കൂടുതൽ ഊർജമുണ്ട് ഐസ് കഷണത്തിന് മണ്ണ് വായു തണുത്ത വെള്ളം എന്നിവയെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഊർജം വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും എക്സ്പെരിമെന്റ് ടെൻ പരീക്ഷണം പത്ത് ഐസ് മാജിക് ഐസ് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു മാജിക് ചെയ്തു നോക്കിയാലോ എയിം എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഐസ് ക്യൂബ് വിതൗട്ട് ടച്ചിങ് വിത്ത് ഹാൻഡ്സ് കൈകൾ കൊണ്ട് ഐസ് കട്ട് തൊടാതെ അത് ഉയർത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് കണ്ടെത്തണം മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയേർഡ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾക്കിതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഐസ് ക്യൂബ് ഐസ് കഷണം വേണം ത്രെഡ് നൂൽ വേണം സാൾട്ട് ഉപ്പ് വേണം വാട്ടർ വെള്ളം വേണം വെസൽ 
ഒരു പാത്രവും വേണം പ്രൊസീജ് ഇനി ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ക്രമം എന്താണെന്ന് നോക്കാം പുട്ട് എൻ ഐസ് ക്യൂബ് ഇൻ ടു എ വെസൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് വാട്ടർ പുട്ട് എ ത്രെഡ് ഓൺ ദ ഐസ് ക്യൂബ് ആൻഡ് സ്പ്രിംഗ് സംസാൾട്ട് ഓൺ ഇറ്റ് ദൻ ക്യാച്ച് ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് ആൻഡ് ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് അതിലേക്കൊരു ഐസ് കട്ട ഇടുക ഐസ് കട്ടയുടെ മേൽ നൂൽ വെച്ച് അതിനുമേൽ ഉപ്പ് വിതറുക ശേഷം നൂലിന്റെ അറ്റം പിടിച്ച് മെല്ലെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദ ഐസ് ക്യൂബ് ക്യാൻ ബി ലിഫ്റ്റഡ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ത്രെഡ് നൂൽ ഉപയോഗിച്ച് ഐസ് കട്ടയെ നമുക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിക്കുന്നു ഇൻഫറൻസ് ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനം എന്താണ് വെൻ സാൾട്ട് സ്പ്രിങ്കിൾഡ് ഓൺ ഐസ് ക്യൂബ് ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഐസ് ക്യൂബ് ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് മെൽറ്റഡ് ദൻ ഫ്രീസിംഗ് എഗെയിൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് പ്രോസസ് ദ ത്രെഡ് ഗെറ്റ് സ്റ്റക്ക് ഇൻ ദ ഐസ് ക്യൂബ് ഐസിന് മുകളിൽ ഉപ്പ് വിതറിയപ്പോൾ ഐസിന്റെ ദ്രവണാംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഉരുകൽ നില താഴുകയും ഐസ് ഉരുകുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനിടയിൽ നൂൽ ഐസ് കട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ കല്ലിന്റെ കൂട്ടുകാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാമോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഫ്രം ഫോളോയിങ് ഒബ്ജെക്ട്സ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് കല്ലിന്റെ കൂട്ടുകാരെ കണ്ടെത്താമോ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പെട്രോൾ ഷുഗർ പഞ്ചസാര ക്യാമ്പ് കർപ്പൂരം സാൾട്ട് ഉപ്പ് വുഡ് പീസ് മരക്കഷ്ണം വാട്ടർ വേപ്പ് നീരാവി സ്മോക്ക് പുക ഡീസൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഐസ് ഐസ് കഷ്ണം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ കല്ലിന്റെ അതേ സ്വഭാവമുള്ള കൂട്ടുകാർ ആരൊക്കെയാണ് ഐസ് ഐസ് കഷ്ണം ഷുഗർ പഞ്ചസാര ക്യാമ്പ് കർപ്പൂരം സാൾട്ട് ഉപ്പ് വുഡ് പീസ് മരക്കഷ്ണം എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നും കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് ദ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഹാസ് ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് സൈസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ലൈക്ക് സ്റ്റോൺ ഈസ് കോൾഡ് സോളിഡ്സ് കല്ലിനെ പോലെ നിശ്ചിത ആകൃതിയും വലിപ്പവും ഭാരവുമുള്ള വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ ഖരവസ്തുക്കൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് ഖര പദാർത്ഥങ്ങളും ദ്രാവകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്യങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് ഖര പദാർത്ഥങ്ങളും ദ്രാവകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹാവ് വെയ്റ്റ് അവയ്ക്ക് രണ്ടിനും ഭാരമുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെയോ നീഡ് സ്പേസ് ടു ഒക്യുപ്പായി അവയ്ക്ക് രണ്ടിനും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് അല്ലേ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് ദ്രാവകങ്ങളും ഖരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സോളിഡ്സ് ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഖര പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത ആകൃതിയുണ്ട് അല്ലേ ബട്ട് ലിക്വിഡ്സ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് പക്ഷേ ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിതമായ ആകൃതി ഇല്ല പിന്നെയോ സോളിഡ്സ് കനോട്ട് ഫ്ലോ ഖര പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഒഴുകാനുള്ള കഴിവില്ല ബട്ട് ലിക്വിഡ്സ് ക്യാൻ ഫ്ലോ ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് ഒഴുകാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റേ ടോൺ ടു ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് Thanks for watching. If you like this video, please do subscribe and share. If you get me, I'll stay fine.